Treta confirmadíssima entre Fórmula 1 e FIA, a guerra está declarada com notas públicas um contra o outro, então vamos falar para você entender o que está acontecendo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Hoje o nosso vídeo da manhã, que saiu depois do meio-dia, foi principalmente sobre esse assunto, sobre a FIA não muito contente com relação a esses rumores de venda para o fundo árabe, e aí a Fórmula 1 deu a sua resposta, inclusive ela deu a resposta quando estava processando o vídeo de mais cedo, então agora à noite eu vou explicar para você em detalhes o que está acontecendo e até respondendo um pessoal que estava em dúvida do vídeo anterior, alguns até falando, nossa que sensacionalista esse Matheus, mas é porque pelo visto é um pessoal que não acompanha os bastidores, não sabe muito bem como funciona. Então vamos lá, vamos do início, saiu uma informação que a Fórmula 1 teria recebido uma proposta de compra de 20 bilhões de dólares, na verdade no início era até na casa dos 15, e a Liberty Media teria rejeitado essa proposta, vinda de um fundo árabe que é o mesmo que comprou o Newcastle, contratou o Cristiano Ronaldo, enfim, esse tipo de coisa. O detalhe é que o presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, veio a público falar que não estava vendo com bons olhos isso não. Ele falou que como guardiã do automobilismo, a FIA uh, considera cautelosa a sua postura sobre os supostos preços inflacionados de 20 bilhões de dólares, qualquer comprador em potencial é aconselhado a aplicar o bom senso, considerar o bem maior do esporte, vir com um plano sustentável, não apenas dinheiro. É o dever da FIA considerar qual seria o impacto sobre promotores, em termos de taxa de hospedagem, custos comerciais e até mesmo coisas para os fãs. Enfim, ele veio com esse papo, mas na verdade existe muito mais por trás disso. E é aí onde fica legal o negócio. Porque a Fórmula 1, vendo essa declaração do Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, colocou um comunicado oficial, e é aí onde está o detalhe, tá? Comunicado oficial falando que a FIA deu compromissos inequívocos de que não fará nada para prejudicar a propriedade, a administração e ou a exploração desses direitos, e consideram que esses comentários feitos de forma oficial pelo presidente da FIA interferem nesses direitos de maneira inaceitável. E ainda é dito que o presidente da FIA ultrapassou os limites do mandato da FIA e enfatizam que qualquer potencial comprador do negócio da Fórmula 1 é obrigado a consultar a FIA e está errado, ou seja, qualquer coisa nesse sentido de que seria obrigado a passar pela FIA está errado, porque o Mohamed Ben Sulayan deu a entender isso também no seu argumento. Então vamos lá, qual que é o embate aqui, quem está certo e quem está errado? A verdade é, nós meros mortais não temos todas as informações, mas os portais especializados, que às vezes tem até equipe jurídica e tal, nos passam algumas informações legais. A primeira é, parece que foi assinado um acordo de 100 anos em 2000 que dá os direitos da Fórmula 1 para a FIA, então a FIA é meio que a dona, a gerente, enfim, da Fórmula 1 até 2110. Pois é, seria um acordo de 110 anos, é chamado de acordo de 100 anos. E nesse acordo de 2000, parece que a FIA teria dado a sua garantia de que não iria intervir nos direitos da Fórmula 1 e também não iria intervir em possíveis, quem sabe, aquisições e tal. Seria algo nesse estilo a cláusula. O problema é que em 2001, já com o Bernie Eccleston costurando o acordo, parece que foi adicionada uma cláusula, que está sendo chamada de Don King, que permite a FIA ter um poder de veto em caso, por exemplo, de uma aquisição da Fórmula 1 por alguém. Então vamos supor aqui que a Liberty Media queira vender a Fórmula 1 para esse fundo árabe, a FIA poderia chegar e falar, ó, oh, não, tá aqui meu poder de veto, não quero que vocês vendam. Pois bem, isso tá gerando uma certa confusão, porque também estão saindo algumas matérias falando, por exemplo, do Acordo de Concórdia, o Pacto de Concórdia, que é um pacto que fala muito sobre questões comerciais da categoria, das equipes, divisão de lucros, etc. Esse pacto teria algum impacto no acordo previamente feito lá em 2000 com a adição da cláusula em 2001? Essa é uma dúvida genuína. Acredito eu que não, porque o pacto de concórdia tem por objetivo outra coisa, enquanto o de 100 anos é algo totalmente diferente. 
eles não estariam falando a mesma língua, vamos assim dizer. A FIA está preocupada com uma possível venda da Fórmula 1 não é porque os 20 bilhões vão inflacionar preços, é porque o produto Fórmula 1 está em suas mãos e aí nós voltamos para o acordo de 2000. Aparentemente, a FIA não pode se livrar da Fórmula 1 de maneira fácil, então uma venda ruim, uma venda que vá para donos que não coloquem a categoria num bom nível, pode fazer com que a FIA tenha prejuízo com a Fórmula 1 e ela não poder se desvencilhar desse prejuízo e ter que arcar com ele até 2110. Esse seria o real motivo da preocupação da FIA. Claro que isso implica também em custos para os fãs, para os promotores, isso é uma preocupação porque afeta o esporte como um todo e tudo aquilo que afeta negativamente influencia na promoção do esporte etc. O detalhe aqui é, nós temos uma briga contratual, uma guerra declarada aberta nas mídias sociais de forma até oficial por parte de FIA e de Fórmula 1 em que uma tá jogando a sardinha para outra, a FIA falou, olha eu tô aqui olhando e não gostei disso, a Fórmula 1 falou, tá, mas você se comprometeu a não ficar se metendo nos meus assuntos, só que por outro lado, aparentemente você tem sim uma cláusula que dá permissão à FIA de se meter, e a relação entre Fórmula 1 e FIA é ruim há décadas, não é de hoje, não vamos fingir que isso está acontecendo só agora, pessoal que talvez seja mais novo na Fórmula 1 não saiba, mas Fórmula 1 e FIA batem de frente há décadas, e uma está insatisfeita com a outra há décadas também, até porque a FIA suga muito da Fórmula 1, a Fórmula 1 quer se desvencilhar, mas tem um outro detalhe contratual que aparentemente coloca a Fórmula 1 como uma refém da FIA, porque se a Fórmula 1 quiser desvencilhar da FIA, parece que ela não consegue manter os direitos do campeonato mundial de Fórmula 1, é uma loucura, a Fórmula 1 se desvencilha mas não tem direito sobre a própria Fórmula 1, é alguma coisa nesse tipo, por isso que eu falei que é muito complexa essa questão contratual e nós temos que esperar mais informações do pessoal jurídico aí, dos principais portais que estão vendo isso, que estão analisando. Mas é tudo muito nebuloso, tudo muito difícil da gente estar tá analisando agora. Fato é que existem pelo menos três acordos ou três cláusulas que estão sendo colocadas na mesa, que é a de 2000 dos 100 anos, a cláusula Don King e também o Pacto de Concórdia. Esses três na mesa estão gerando agora uma salada para nós, para a gente poder entender, e cada um vai tentar achar uma brecha nesse regulamento, vamos assim dizer, né, como as equipes gostam de fazer. FIA e Fórmula 1 vão buscar achar brechas para uma minar a capacidade da outra. A FIA vai tentar intervir a todo custo e a Fórmula 1 vai tentar fazer tudo de forma independente a todo custo. Enquanto isso, a gente fica assistindo a novela esperando mais informações concretas. Então resumindo para a gente entender aqui, a FIA não gostou dessa proposta dizendo já para qualquer um que queira comprar a Fórmula 1, olha a gente está de olho e nós não vamos simplesmente aprovar qualquer venda só porque botou aqui muito dinheiro na mesa. A Fórmula 1 por outro lado viu que estava perdendo a sua autoridade, falou peraí eu, eu rejeitei a proposta, mas quem tem que lidar com isso sou eu, você não tem que se meter FIA. E aí aparecem várias questões contratuais que dão sim um respaldo para a FIA e nós temos que esperar para ver até que ponto esses contratos estão válidos, até que ponto existem cláusulas que anulam outras cláusulas, enfim, tudo isso nós vamos ter que esperar, mas a treta está montada e eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!